বন্ধুরা আজকে আমরা কয়েকটি শব্দ দেখব এবং শব্দের মধ্যে কিছু যুক্তবর্ণ রয়েছে আমরা সব চলো যুক্তবর্ণগুলো দেখি এবং গুলোকে ভেঙে ভেঙে শিখে নিই প্রথমে আমরা নয় ধ দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ নয় ধকে ভাঙলে আমরা দুনতে ন ও ধ এই দুটি অক্ষর পাচ্ছি তা দিয়ে গঠিত অন্যান্য শব্দগুলো হচ্ছে অন্ধ অন্ধকার তারপর আমরা দেখছি যুগান্তর অর্থাৎ এখানে নয় ত এটিকে আমরা ভাঙলে আমরা পাচ্ছি দুনতে ন ও ত এই দুটি অক্ষর এ দ্বারা গঠিত অন্যান্য শব্দগুলো হচ্ছে দেশান্তর অন্তর তাহলে চলো এবার আমরা কিছু শব্দের অর্থ জেনে নিই সংকল্প শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রতিজ্ঞা এরপরে চলো আমরা দেখি বদ্ধ বদ্ধ শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধ তারপরে চলো আমরা দেখি যুগান্ত যুগান্ত শব্দের অর্থ অন্য যুগ দেশান্তর অন্য দেশ ভিন্ন দেশ কিংবা দূর দেশ কিসের নেশায় শব্দটির অর্থ কোনো কিছু আসক্তি বরণ শব্দটির অর্থ সাদরে গ্রহণ মরণ যন্ত্রণা শব্দটির অর্থ মৃত্যুর যন্ত্রণা অর্থাৎ বন্ধুরা দেখলে আমরা খুব সহজেই দেখে নিলাম এই শব্দগুলোর অর্থগুলো কি কি হতে পারে তাহলে চলো এবার আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর দিই কবি প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন কবি এই সারা জগৎটিকে অস তিনি কবি ঘুরে দেখতে চান অর্থাৎ তাই কবি নিজের ঘরে বসে না থেকে সারা জগৎটি ঘুরে দেখার জন্য কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে বলতে কি বোঝানো হয়েছে যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে বলতে বোঝানো হয়েছে যুগ থেকে যুগে মানুষ কিভাবে বেঁচে আসছে অর্থাৎ কিভাবে জীবন ধারণ করে আসছে কবিতা বুঝতে চেয়েছেন অর্থাৎ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে বলতে মানুষের যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে বসবাস এটিকে বন্ধুরা কবি বুঝতে চেয়েছেন যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে কিভাবে মানুষ বেঁচে আসছে এটি কবি জানতে চেয়েছেন অর্থাৎ বন্ধুরা তাহলে আমরা কি বুঝছি যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে বলতে বিভিন্ন সময়ে অর্থাৎ বিভিন্ন যুগে যুগ থেকে যুগে মানুষ কিভাবে জীবন ধারণ করে আসছে দেখলে বন্ধুরা আমরা খুব সহজেই আজকে প্রশ্নগুলোর উত্তর যুক্ত বর্ণ এবং শব্দার্থগুলো জেনে নিলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা